கார பொங்கல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் நானே இந்த கிளாஸில் ஒரு கிளாஸு பச்சரிசி எடுத்துங்கிறேன் முக்கால் கிளாஸு பாசிப்பருப்பு பச்சை ப பைத்தம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூனு மிளகு ஒரு ஸ்பூனு ஜீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூனு கடுகு மூணு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக கறியேப்பிள்ள ஒரு ரெண்டு பீஸு நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிற தேங்காய் கொத்தமல்லி பூண்டு வந்து ஒரு ஆறு பல் இருக்கும் அதை நசுக்கி வச்சுருக்குறேன் இஞ்சி வந்து இவ்வளோ சைஸு ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு இஞ்சி நான் துருவி வச்சுருக்குறேன் இது வந்து முந்திரி முந்திரி வந்து ஒரு பத்து முந்திரி நான் உடச்சி வச்சுருக்குறேன் இப்போ நம்ம காரப்பொங்கல் இந்த அரிசியை நான் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுக்கிறேன் இப்போ நல்லா களைஞ்சிட்டு ஒரு கிளாஸுக்கு நான் ஆறு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி பருப்பையும் அரிசியையும் நல்லா களைஞ்சிட்டு ஒரு மூணு அஞ்சு விசில் விடலாம் நான் ஊற வச்ச அரிசியில் ஒரு ஆறு ஆறு கிளாஸு தண்ணி ஊற்றிட்டு பருப்பையும் அரிசியும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூனு மஞ்சத்தூள் இந்த பொங்கலுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுங்க இது ஒரு மூணு விசல் விட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் பொங்கல் எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் நான் மூணு விசல் வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த பொங்கலை நம்ம தாளிச்சிக்கலாம் அதுக்கு தே என்னென்ன பொருள் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ ஒரு ஸ்பூனு நெய்யோ ரெண்டு ஸ்பூனு ஆயிலும் விட்டுருக்குறேன் இப்போ நம்ம அதில் ஜீரகம் நான் நுணுக்கி வச்சுருக்குறேன் சாரி பெப்பர் நான் நுணுக்கி வச்சுருக்கிறேன் பெப்பர் போட்டுருக்குறேன் இப்போ ஒரு ஸ்பூனு ஜீரகம் முந்திரி இஞ்சி இது நல்லா வறுபடுட்டோம் வறுபட்டது அதுக்கு அடுத்தது பச்சை மக்கள்லாம் போட்டுக்கலாம் இப்போ பூண்டு போட்டுக்கலாம் பூண்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் மூணு பச்சை மிளகா வச்சுருந்து மூணு பச்சை மிளகா போட்டுக்கிறேன் உங்கள் காரத்துக்கு எப்படி ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகா போட்டுங்க அடுத்தது கறிவேப்பில் போட்டுக்கலாம் இப்போ தேங்காய் கட் பண்ணி வச்சு விட்டு போட்டுக்கலாம் இதே நல்லா வதக்கிக்கலாம் நான் இதில் கடுகு போட்டேன் கடுகு போட்டது ரெக்கார்ட் ஆகலை அதனால் நீங்கள் மிளகு ஜீரகம் போட்டதும் அதுக்கு அடுத்தது கடுகு போட்டது கடுகு போட்டுங்க இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இதை எடுத்து நம்ம பொங்கலில் கொட்டிக்கலாம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தாளிச்சது எல்லாத்தையும் நம்ம இதில் போட்டுட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம் இதில் கொத்தமல்லி போடணும் இல்லையா கொத்தமல்லியை தூவிட்டுக்கலாம் தூவிட்டு நல்லா கலரி கடைசியாக இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு நெய் ஊற்றிட்டு நல்லா திரும்பவும் ஒரு கலர் கலரிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் சிம்மில் அது வந்து விசில்லாம் விட வேணாம் வெறும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சு மூடி போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு சிம்மில் தான் வச்சுருக்குறேன் நான் அது ரெண்டு நிமிஷம் ஆகட்டும் ரெண்டு நிமிஷம் ஆனதும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம கேஸை இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அது இப்போ நம்ம பொங்கலை திறந்து பார்க்கலாம் சுவையான காரப்பொங்கல் ரெடி